ഹായ് അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഇക്കാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ അതായത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രീ റൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഇക്ക തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഗീ റൈസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ഒരു സോസ് പാൻ വയ്ക്കാം സോസ് പാൻ നന്നതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിത് ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജീരകശാല റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരമായി ബസ്മതി റൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഇവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗീ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിട്ടു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ വഴറ്റൊന്നും വേണ്ട എന്നാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ തന്നെ വഴറ്റണം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് വഴറ്റുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിയെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇടാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൽക്ക് വേണ്ട സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് ഏലക്ക ഏഴ് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ബേലീസ് ബേലീസ് ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട നട്ട്സ് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നട്ട്സും കിസ്മിസും നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നട്ട്സ് ഒന്ന് രണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നട്ട്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ പുഴുക്കളൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിയിലേക്ക് ഗീടയും സ്പൈസസിൻ്റെയും എല്ലാം ഫ്ലേവർ വന്ന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രീ ഗീ റൈസിന് കിട്ടുക ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത് ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം ചേർക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇതുപോലെ ചേർക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര മണിക്കൂറ് ഞാനിത് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിനറിൽ നല്ലതുപോലെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അരി സ്ട്രെയിനറിൽ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വാർത്ത് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോവും അരമണിക്കൂർ അതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ തവി ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് കട്ട പിടിക്കുക അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയി കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് ആദ്യം വേവിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം വെള്ളം വറ്റി വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലപോലെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം നല്ല പോലെ ലോ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറഞ്ഞു
ഗീ റൈസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കട്ട ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിക്കും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ ഇത് നോൺ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് സോറി ഇതിന് പകരമായിട്ട് അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാം നെയ്ച്ചോറ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടല്ലേ ഞാനിവിടെ ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയത് സോറി ഞാനല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗീ റൈസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്